ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஸ்பர் டாகிஸ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு அர்னால்டு ஷாஸ்நேகரோட மூவி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இந்த படம் எதை பேஸ் பண்ணி வந்த படம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்சிகன் கேரட்டல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போத கும்பலை வச்சு பேஸ் பண்ணி எடுத்த படம் தான் அது உங்களுக்கு அந்த கேள்வி வரலாம் யார் அந்த மெக்சிகன் கேரட்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி சொல்லிடுறேன் ஆக்சுவலா பேஸ்புக்ல வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல ஒரு வீடியோ ஒண்ணு நான் பார்த்தேன் நீங்க கூட அந்த வீடியோ கிராஸ் பண்ணி போயிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா பாத்துக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேர்ள் கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்றவங்க வந்து இப்படிதான் தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று இருந்துச்சு அது என்னடா வீடியோ அப்படின்னு அப்படி என்னடா பயங்கரமான பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோ தெரியாதமோ நான் பிளே பண்ணி தொலைச்சிட்டேன் பார்த்து சாப்பிடவே இல்லை என்ன பாத்துக்கலாம் அது அந்த இந்த வீடியோ பிளே பண்ண ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஒருத்தனை வந்து ஸ்கின் அப்படியே ரிமூவ் பண்றாங்க அப்படியே அவனை உயிரோட வச்சுக்கிட்டே ஸ்கின் அப்படியே ரிமூவ் பண்றாங்க ரொம்ப பயங்கர கொடூரமா இருந்துச்சு பார்க்க முடியல அப்படியே சரி அப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களே அந்த கிட்ட மிஸ்பிகேவ் பண்ண வந்துட்டு தான் தண்டனை அதுக்கு தான் கொடுத்ததா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நெட்ல செக் பண்ண பாருங்களேன் இப்போ செக் பண்ணப்போ எனக்கு வந்த விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்சிகன் கேரட்டல் அப்படின்ற ஒரு ரிசல்ட் வந்துச்சு என்னடா மெக்சிகன் கேரட்டல் யாராவது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இவங்களுடைய முழு வேலையே இதுதான் போத மருந்து வாங்கி விற்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இன்டர்நேஷனல் ட்ரக் கேங் இவங்க இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இதை இதை எடுத்துட்டு இவங்க வந்து வீடியோவா போடுவாங்க வீடியோவா அப்லோட் பண்ணுவாங்க நெட்ல ஸோ இது இதே தான் இவங்களோட இவங்களை பத்தி ஹிந்துல நிறைய ஆர்டிகல் வந்துருக்குது அதை பத்தி நிறைய படிச்சு பார்த்துட்டு அப்படியே படிக்கும் போதே பயங்கரமா இருந்துச்சு ஸோ இதை பத்தி நான் படம் தான் இப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு கான்செப்ட் வந்து இவங்க டச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போ அவங்க ஸ்டோரிக்குள்ள போயிடலாம் இந்த படத்தில் வந்து அர்னால்டு ஓவன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் நடிச்சிருக்காரு சோமர்டன் அப்படின்ற ஒரு சின்ன டவுன் அரிசோனால இருக்கிற ஒரு சின்ன டவுனில் அவர் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருப்பார் இந்த நிலைமையில் சிட்டியில் வந்து ஒரு ரெட் கேங் லீடர் ஓட்டஸ் டிரெண்டர் வந்து தப்பிக்கிறான் அவன் வந்து என்ன பண்ணுறான் தப்பிச்சுட்டு செவரல் கார் எடுத்துட்டு அவே ஹோஸ்டேஜ் எலன் அப்படின்றவங்கள ஹோஸ்டேஜாக கூப்பிட்டு போகிறான் இவங்க போலீஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியல அவன் வந்து நேராக எங்கே போகிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸர் பேனிஸ்டர் அப்படின்ற ஒரு என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் <laughs> வச்சிருப்பாங்க <laughs> அந்த ஏரியால வந்து லோக்கல் வெப்பன் கலெக்டர் சொல்லலாம் அவரை டிங்குன் அப்படினு சொல்லிட்டு அவரை வந்து இவர் அர்னால்டு வந்து அப்பாயின் பண்றாரு என்ன பண்றாரு நீ எங்க டீம்ல வந்து ஜாயின் பண்ணு எங்களுக்கு வந்து வெப்பன்ஸ் வந்து எல்லாம் கொடு அப்படினு சொல்லிட்டு அவர் கலெக்ட் பண்ண வெப்பன்ஸ் எல்லாம் தரறாரு அப்ப வந்து இந்த பாட்டில் வந்து பேரிகேட் மாதிரி போட்டு ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிக்கறாங்க அவர் எந்த மாதிரி வெப்பன்ஸ் சப்ளை பண்றாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா விக்கர்ஸ் மெஷின் கன் அப்படிங்க ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெப்பன் அவங்க பயன்படுத்திருப்பாங்க அந்த வெப்பன் பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் வெல் வர ஃபர்ஸ்ட் வெல் வரல ரியல் லைஃப்லயே பயன்படுத்துறாங்க உண்மையிலேயே ஒரு பயங்கர மோசமான ஒரு வெப்பன் சொல்லலாம் அது ஆபரேட் பண்ணனவே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தேவை இந்த பாட்டில இப்படி தான் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஒரு ஸ்கூல் பஸ்ல வச்சு தான் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அதை வச்சு எல்லாம் ஃபைட் பண்ணுவாங்க செம்மையா இருக்கும் அந்த படம் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ்ல அர்னால்டுக்கும் வில்லனுக்கும் ஒரு ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் ஃபைட் வரும் அந்த படம் அந்த ஃபைட் வந்து ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கும் அப்படியே ரொம்ப தத்ரூபமாக நேச்சுரலாக எடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இதுக்கு மேலே என்ன ஆச்சு அப்படின்றது தான் மீதி கதை இதை வந்து நீங்கள் பாருங்க உங்களுக்கு அப்போ தான் புரியும் ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்டான படம் இந்த படம் வந்து நார்மலான ஒரு படமாக இருக்காது ஏன்னா நார்மலான ஒரு அர்னால் படங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூட் பண்ணால் அப்படியே கையை பிடிச்சிட்டு அப்படியே கீழே விழுந்துருவாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு ஒரு பிளட்டு பிளட் செட்டை கூட நம்ம காட்ட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து அந்த விக்கர்ஸ் மிஷின் கண்டு இருக்கு இல்லையா அதை சூட் பண்ணும்போது ஒருத்தர் வந்து அப்படியே ரெண்டா ரெண்டா பழந்து அப்படி ரெண்டு பீஸா போய் கீழே விழுவார் ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் சோ அது நீங்க வயலன்ஸ் பண்ணாலும் பார்க்க மாட்டீங்க அப்படின்னாக்க கண்டிப்பா இந்த படம் உங்களுக்கான படம் கிடையாது சோ என்ன ராங் டன் இதெல்லாம் பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த படம் ஒண்ணுமே கிடையாது உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நெக்ஸ்ட